हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर तो सबसे पहले जो प्लांट टिश्यू कल्चर को इंट्रोड्यूस किया मतलब कि सबसे पहले जो शुरुआत की प्लांट टिश्यू कल्चर की वो हैं गॉटलीब एंड हैबरलैंड गॉटलीब एंड हैबरलैंड जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे इन्होंने नाइनटीन में फर्स्ट अटैम्प्ट किया इन विट्रो कल्चर ऑफ आइसोलेटेड प्लांट सेल इसका मतलब जो गॉटलीब एंड हैबरलैन ने उन्होंने ही सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया अबाउट द इन विट्रो कल्चर ऑफ प्लांट सेल और उन्होंने क्या किया डिफरेंट प्लांट्स के स्पीसीज के सेल्स को उन्होंने आइसोलेट किया और उसको आर्टिफिशियल मीडिया कंटेनिंग ग्लूकोज में उसको ग्रो कराया बट इनका जो ये एक्सपेरिमेंट था ये सक्सेसफुल नहीं रहा लेकिन उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोडिक्शन और कॉन्सेप्ट दिए जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ टोटीपोटेंसी इन द सेल कल्चर तो टोटीपोटेंसी मतलब क्या होता है टोटी पोटेंसी मतलब होता है टोटल एबिलिटी मीन्स प्लांट्स के सेल्स या टिश्यूज की एबिलिटी टू डेवलप इन टू द होल प्लांट तो इसी को हम टोटी पोटेंसी कहते हैं तो गॉटली बन हैबरले ने क्या किया टोटी पोटेंसी के कॉन्सेप्ट को टिश्यू कल्चर में बताया मीन्स उन्होंने ये बताया ये कॉन्सेप्ट दिया कि अगर हम सेल्स या टिश्यू को प्रॉपर न्यूट्रिय मीडिया में आर्टिफिशियल न्यूट्रिय मीडिया और अंडर द कंट्रोल एनवायरमेंट में उसको ग्रो करते हैं तो वो सेल्स और टिश्यू जो है कंप्लीट होल प्लांट में डेवलप हो सकता है तो प्लांट टिश्यू कल्चर की शुरुआत जो है गॉटली बन हैबरलैंड ने की इसी कारण से गॉटली बन हैबरलैंड को फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर कहा जाता है इसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं वो है हैनिंग हैनिंग ने क्या किया इन 1904 इन्होंने एम्ब्रियो कल्चर किया इन द क्रूसीफेरस स्पीसीज मतलब इन्होंने क्या किया डिफरेंट क्रूसीफेरस स्पीसीज के प्लांट्स को लिए और उस प्लांट्स के सीड्स को लेने के बाद उस सीड से एम्ब्रियो को आइसोलेट किया और एम्ब्रियो को आइसोलेट करने के बाद उसको आर्टिफिशियल न्यूट्रिय मीडिया में उसको ग्रो करवाया मीन्स कल्चर करवाया और इस आर्टिफिशियल न्यूट्रिय मीडिया में उन्होंने मिनरल सॉल्स और सुगर सॉल्यूशन लिए थे उसके बाद नेक्स्ट है कॉल्टे एंड रॉबिन्स क्वाल्टे जो कि जर्मनी के थे और रॉबिन्स जो कि यूएसए के थे इन दोनों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए इन द सेम ईयर 1922 और इन्होंने क्या किया इन्होंने इन विट्रो कल्चर किया रूट टिप एंड शूट टिप का और जो क्वाल्टे थे इन्होंने पी के रूट टिप को लिया था और जो रॉबिन्स थे इन्होंने मेज के रूट टिप को लेके इसका इन विट्रो कल्चर कराया मीन्स आर्टिफिशियल न्यूट्रिय मीडिया में कंट्रोल एनवायरनमेंट में इसका ग्रो करवाया और इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया मीन्स ये रिपोर्ट दिया जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू होते हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यू मतलब क्या होते हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यू मतलब जिसके सेल जो है एक्टिवली डिवाइडिंग एक्टिवली ग्रोइंग जो सेल होते हैं वो मेरिस्टमेटिक टिश्यू कहलाते हैं और इन्होंने ये रिपोर्ट किया मेरिस्टमेटिक टिश्यू को लेके मीन्स रूट के टिप को या शूट के टिप को लेके हम इजिली जो है इनविट्रो कल्चर कराया जा सकता है उसके बाद नेक्स्ट है प्रोफेसर वाइट प्रोफेसर वाइट जिन्होंने 1934 और 39 में सक्सेसफुल कल्चर किया ऑफ टोमेटो रूट टिप मतलब इन्होंने भी मेरिस्मेटिक टिश्यू लिया था मेन्स टोमेटो के रूट टिप को लिया और उसका सक्सेसफुली जो है उसका ग्रोथ कराया कल्चर कराया इन द आर्टिफिशियल न्यूट्रिय मीडिया और इस आर्टिफिशियल न्यूट्रिय मीडिया में इसको कल्चर कराने के बाद इसको फ्रेश मीडिया में उसको सब कल्चरिंग किया मीन्स फ्रेश मीडिया में ट्रांसफर किया और उस मीडिया में उन्होंने लिया था इनऑर्गेनिक सॉल्ट शुगर एंड ईस्ट एक्सट्रैक्ट उसके बाद नाइनटीन में इन्होंने प्रोफेसर वाइट ने क्या किया ये जो ईस्ट एक्सट्रैक्ट है इसको उन्होंने रिप्लेस कर दिया इस न्यूट्रिय मीडिया में बाय दी विटामिन जो कि विटामिन था पैरिडॉक्सिन थाइमिन एंड निकोटेनिक एसिड थाइमिन को विटामिन बी वन बोलते हैं पैरिडॉक्सिन को विटामिन बी सिक्स और निकोटेनिक एसिड को विटामिन बी थ्री तो इन्होंने जो न्यूट्रिएंट मीडिया में जो ईस्ट एक्सट्रैक्ट था उसको इन तीनों विटामिन से रिप्लेस कर दिया और ईस्ट एक्सट्रैक्ट को इन विटामिन से रिप्लेस करने के बाद उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि जो सेल कल्चर था वो प्रॉपर तरीके से और अच्छे से ग्रो हुआ उसकी जो ग्रोथ हुए मेंटेन हुई तो इन्होंने क्या बताया इन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन बी मतलब कि विटामिन बी का इंपॉर्टेंस बताया इन द प्लांट सेल कल्चर में मीन्स इन्होंने ये बताया कि विटामिन को ऐसा ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स यूज कर सकते हैं इन द न्यूट्रिय मीडिया फॉर द प्लांट टिश्यू कल्चर उसके बाद नेक्स्ट है गोथरेट वाइट एंड नोबेकट गोथरेट वाइट एंड नोबेकट इन ने 1939 में क्या किए एस्टेब्लिश कराया कैलस कल्चर को मीन्स कैलस कल्चर को एस्टेब्लिश किया कैलस कल्चर क्या होता है कैलस का डेवलपमेंट कराते हैं कैलस को ग्रोथ और उसका मेंटेनेंस कराया जाता है तो उसको हम कैलस कल्चर कहते हैं और कैलस क्या होता है कैलस जो है ये अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ द सेल होता है मीन्स प्लांट्स का सेल्स ये टिश्यू जो है प्रॉपर न्यूट्रिय मीडिया में ग्रो करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं और एक अनडिफ्रेंशिएट मास ऑफ द सेल में डेवलप हो जाते हैं तो उसी को कैलस कहते हैं तो ये जो कैलस है इस कैलस का एस्टेब्लिशमेंट जो है 1939 में इन तीनों साइंटिस्ट ने किया और इसी बीच में 1926 में जो प्रोफेसर वेंट थे इन्होंने फर्स्ट डिस्कवर किया प्लांट ग्रोथ हार्मोन जिसका नाम है
लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट मीन्स इन्होंने कोकोनट के लिक्विड एंडोस्पर्म मीन्स कोकोनट मिल के न्यूट्रिशनल वैल्यू को बताया बाय कल्चरिंग द एम्ब्रियो मीन्स एम्ब्रियो कल्चर किया मीन्स एम्ब्रियो का कल्चर करके इन्होंने सिडलिंग डेवलप किया सिडलिंग मतलब कि यंग प्लांट्स और इस एम्ब्रियो के कल्चर के टाइम पे जो आर्टिफिशियल न्यूट्रिय मीडिया इन्होंने लिया इस आर्टिफिशियल न्यूट्रिय मीडिया में इन्होंने इनऑर्गेनिक सॉल्स मिनरल सॉल्ट शुगर विटामिन के अलावा इन्होंने कोकोनट मिल्क को भी ऐड किया फॉर इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू इसके बाद नेक्स्ट है अर्नेस्ट बॉल अर्नेस्ट बॉल ने क्या किया इन्होंने 1946 में स्टेम टिप कल्चर और ऑर्गन कल्चर करा के होल प्लांट को डेवलप कराया मीन्स ये स्टेम के टिप या ऑर्गन को जो लिया प्लांट्स के पार्ट को लेने के बाद उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडिया में उसको ग्रो कराया और उसके बाद उसको कंट्रोल एनवायरनमेंट में ग्रो कराने से उसको होल प्लांट में वो डेवलप हुआ और इन्होंने मेथड डेवलप किया टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट पार्ट मीन्स शूट मेरे स्टम के कौन सा एग्जैक्ट पार्ट होता है जिससे हम होल प्लांट को डेवलप कर सकते हैं तो उसको आइडेंटिफाई करने के मैथड को डेवलप किया और इस मैथड को इंडस्ट्रियल स्केल में उसको यूज किया जाने लगा फॉर द प्लांट प्रपोगेशन मीन्स प्लांट को ग्रो करवाने के लिए उसके बाद नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट है म्यूर इन्होंने क्या किया इन्होंने 1953 और 54 में प्लांट्स फ्रॉम द सिंगल सेल मीन्स जो है सिंगल सेल के कल्चर से प्लांट्स को डेवलप किया मीन्स इसको हम बोलते हैं सेल सस्पेंशन कल्चर मीन्स सिंगल सेल को उन्होंने कल्चर कराया इन द लिक्विड न्यूट्रिय मीडिया और उन्होंने ये डेमोस्ट्रेट किया आफ्टर द सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैलस कल्चर मीन्स कैलस कल्चर का सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट होने के बाद मीन्स सक्सेसफुली जो है कैलस का ग्रोथ कराने के बाद फ्रॉम द एक्स प्लांट उसके बाद जो स्टडी जो है फोकस हुई टूवर्ड्स द सेल सस्पेंशन कल्चर और उन्होंने क्या बताया इस कैलस को अगर हम लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडिया में उसको ट्रांसफर करते हैं और लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडिया में इस कैलस को ट्रांसफर करने के बाद अगर हम इसको शेक करते हैं एजिटेट करते हैं तो ये जो कैलस होता है ये कैलस जो कि मास ऑफ द सेल होता है मास ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल होता है तो क्योंकि कैलस जो है लूजली पैक्ड होता है तो इसकी वजह से ये कैलस जो है ब्रेक हो जाता है इन द इंडिविजुअल सेल और द सेल एग्रीगेट्स और इन इंडिविजुअल सेल या सेल एग्रीगेट्स को अगर फ्रेश मीडिया में अगर उसको ट्रांसफर कर दिया जाए तो ये जो सेल ग्रो होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं तो ये सेल्क सस्पेंशन कल्चर का जो कॉन्सेप्ट है इन्होंने म्यूर ने 1953 और 54 में दिया इसके बाद फर्दर एडवांसमेंट हुए प्लांट टिश्यू कल्चर में मीन्स कैलस कल्चर के बाद सेल सस्पेंशन कल्चर के बाद प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मीन्स प्लांट हार्मोन के अफेक्ट को स्टडी किया गया इन द प्लांट टिश्यू कल्चर तो क्या किया मिलर एंड स्कूब मिलर एंड स्कूब ने इन्होंने 1957 में हार्मोनल कंट्रोल बताया मीन्स जो टिश्यू कल्चर में का जो ग्रोथ होता है उसमें हार्मोनल कंट्रोल बताया मीन्स ऑक्सीन और साइटोकाइनिन जो दो प्लांट हार्मोन्स होते हैं उस ऑन द ऑर्गन फॉर्मेशन मीन्स रूट के फॉर्मेशन और शूट के फॉर्मेशन जो किससे कंट्रोल होते हैं बाई दी प्लांट हारमोन्स जो कि है ऑक्सीजन एस साइटोकाइनिन और उन्होंने ये बताया कि अगर न्यूट्रिय मीडिया में अगर ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन अगर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द साइटोकाइनिन तो रूट फॉर्मेशन होता है उसका कल्चर में और अगर साइटोकाइनिन का कंसेंट्रेशन अगर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन तो शूट का फॉर्मेशन होता है इसके बाद नेक्स्ट है रिनर्ट एंड स्टोअर्ड रिनर्ट एंड स्टोअर्ड ने क्या किया इन्होंने 1959 में सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कराए सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है सोमेटिक मतलब कि सोमेटिक सेल सोमेटिक सेल मतलब होता है जो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं तो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल को यूज करके मीन सोमेटिक सेल को यूज करके उन्होंने एम्ब्रियोजेनेसिस कराए एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन मीन्स इन्होंने सोमेटिक सेल को प्रॉपर न्यूट्रिय मीडिया में उसको कल्चर कराया और इस सोमेटिक सेल से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ बायदा और इन्होंने क्या यूज किया कैरट सस्पेंशन कल्चर मीन्स कैरट्स के सेल्स को लिए उसका सस्पेंशन कल्चर कराया और उससे एम्ब्रियो डेवलप किए और उसके बाद स्टोर्ड एंड कोवर करने फर्दर एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया और इन्होंने सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस से प्लांट को डेवलप कराया मीन्स सोमेटिक सेल से एम्ब्रियोजेनेसिस करवा के होल जो है होल प्लांट में उसको डेवलप किया मीन्स लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को डेवलप किया तो गोटलीब एंड हेबरलैंड ने जो कॉन्सेप्ट दिया था अबाउट द टोटी पोटेंसी मीन्स प्लांट्स के सेल्स या टिश्यू से होल प्लांट को डेवलप कराया जा सकता है तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट जो स्टोर्ड एंड जो उसके कोवर्कर्स ने ये सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस करा के होल प्लांट जो लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को डेवलप कराया तो इस कॉन्सेप्ट को ये जो हाइपोथेसिस थी इसको प्रूव किया उसके बाद नेक्स्ट के कॉकिंग कॉकिंग ने क्या किया इन्होंने 1960 में प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन कराया प्रोटोप्लास्ट क्या होता है प्रोटोप्लास्ट ऐसे सेल होते हैं जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है मीन्स क्या किया जाता है प्लांट्स के सेल से सेल वॉल को रिमूव कर दिया जाता है और सेल विदाउट सेल वॉल इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट तो 
इन्होंने मीन्स कॉकिंग ने बहुत से ऐसे प्लांट्स के सेल्स को आइसोलेट किए और उसके बाद एनजाइमेटिक डिग्रीगेशन से उसके सेल वॉल को रिमूव किया और प्रोटोप्लास्ट को उन्होंने आइसोलेट किया उसके बाद बर्जमेन में सेम ईयर में सिंगल सेल की क्लोनिंग की मीन्स प्लेटिंग टेक्निक को डेवलप किया और प्लेटिंग टेक्निक को डेवलप करने के बाद उन्होंने सिंगल सेल्स के मल्टीपल कॉपीज बनाए में सिंगल सेल क्लोनिंग किया उसके बाद नेक्स्ट है यूरेशिक एन स्कूप मिरोशिक एन स्कूब ने क्या किया इन्होंने 1962 में मीडिया डेवलप किया फॉर द कैलस कल्चर मीन्स कैलस के ग्रोथ के लिए उन्होंने ऐसा मीडिया डेवलप किया जिन्हों जिसमें उन्होंने जो इनऑर्गेनिक सॉल्स के जो कंसनट्रेशन थे उसको उन्होंने बढ़ा दिया और उसका नाम दिया गया एम एस मीडिया उसके बाद नेक्स्ट है गुहा एंड महेश्वरी गुहा एंड महेश्वरी इन्होंने 1964 में फर्स्ट हैप्लॉयड प्लांट को डेवलप किया हैप्लॉयड प्लांट क्या होता है हैप्लॉयड प्लांट ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके सेल में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो गुहा एंड महेश्वरी ने फर्स्ट हैप्लॉयड प्लांट को डेवलप किया कैसे किया बाय दी एंथर कल्चर उन्होंने धतूरा के प्लांट्स के जो एंथर को लिए और एंथर को लेने के बाद उसको प्रॉपर न्यूट्रिय मीडिया में उसको कल्चर कराया और उसको प्लांट में ग्रो कराया और ये जो प्लांट है ये हैप्लॉयड प्लांट होता है उसके बाद नेक्स्ट है पावर पावर ने क्या किया उन्होंने 1970 में प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन किया मीन्स प्रोटोप्लास्ट का जो कॉन्सेप्ट था आइसोलेशन का जो कॉकिंग ने दिया था तो ये जो प्रोटोप्लास्ट को इन्होंने डिफरेंट प्लांट्स के स्पीसीज से आइसोलेट करने के बाद उस प्रोटोप्लास्ट को उन्होंने फ्यूज कराया और इंटर और इंट्रा स्पेसिफिक फ्यूजन इंटर स्पेसिफिक फ्यूजन क्या होता है अगर दो डिफरेंट प्लांट्स के स्पीसीज के प्रोटोप्लास्ट को लेके उसको फ्यूज कराया जाता है तो उसको हम इंटर स्पेसिफिक फ्यूजन कहते हैं और इंट्रा स्पेसिफिक फ्यूजन क्या होता है इंटर स्पेसिफिक फ्यूजन मतलब होता है अगर जो दो प्लांट ले रहे हैं वो सेम स्पीसीज के हैं और उन दोनों प्लांट के प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करने के बाद उसको फ्यूज कराते हैं तो वो कहलाता है इंट्रा स्पेसिफिक फ्यूजन तो उसके बाद नेक्स्ट आते हैं टकाबे इन्होंने 1971 में प्लांट्स डेवलप किया फ्रॉम द प्रोटोप्लास्ट कल्चर मीन्स प्लांट्स के सेल से जो प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट किया और प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करने के बाद उस प्रोटोप्लास्ट का उन्होंने कल्चर कराया और उससे प्लांट को डेवलप कराया उसके बाद नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट है कार्लसन कार्लसन ने क्या किया इन्होंने नाइनटीन में फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक सोमेटिक हाइब्रिड को डेवलप किया बाय दी प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन तो इंटर स्पेसिफिक क्या होता है इंटर स्पेसिफिक मतलब दो डिफरेंट प्लांट्स के स्पीसीज को लेते हैं और उसके सोमेटिक सेल को आइसोलेट किया जाता है दो डिफरेंट प्लांट्स के स्पीसीज के सोमेटिक सेल को लेने के बाद उसको फ्यूज करा जाता है और इन सोमेटिक सेल के फ्यूजन के बाद जो हाइब्रिड सेल बनता है उससे जो प्लांट डेवलप होता है उसको हम सोमेटिक हाइब्रिड कहते हैं और इन्होंने कैसे किया बाय दी प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन मतलब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में निकोटियाना के स्पीसीज को लिया था निकोटियाना के स्पीसीज मीन्स निकोटियाना ग्लॉका और निकोटियाना लैंग्स डॉर्फी ये दोनों प्लांट्स के स्पीसीज को लिया और उनके सोमेटिक सेल को आइसोलेट किया सोमेटिक सेल को आइसोलेट करने के बाद उसमें उन्होंने सेल वॉल्ट को रिमूव किया और इन दोनों प्लांट्स के जो स्पीसीज थे उनके प्रोटोप्लास्ट को इन्होंने केमिकल के थ्रू फ्यूज कराया और प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के बाद ये जो हाइब्रिड सेल बना इसको कल्चर कराया ग्रोथ कराया और इसको डेवलप किया इन द सोमेटिक हाइब्रिड तो ये हो गया उसके बाद नेक्स्ट है चिल्टन चिल्टन एट ऑल इन्होंने नाइनटीन में इन्होंने क्या किया इन्होंने इंटीग्रेट कराया टी आई प्लाज्मेट इन द प्लांट मीन्स प्लांट्स के सेल में टी आई प्लाज्मेट को इंट्रोड्यूस कराया टीआई प्लाज्मेट क्या होता है टीआई प्लाज्मेट ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मेट कहलाता है जो कि प्रेजेंट होता है एग्रोबैक्टेरियम ट्यूमिफेसियंस ने और ये जो टीआई प्लाज्मेट को प्लांट सेल में उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया उसके बाद फर्दर जो है हॉर्स ने हॉर्स ने इन 1984 में ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट का डेवलप किया ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होता है ट्रांसजेनिक प्लांट ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें फॉरेन जीन प्रेजेंट होता है तो किस तरीके से हॉर्स ने ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट को डेवलप किया इन्होंने जो टोबैको प्लांट है उसमें जो है ट्रांसफर किया फॉरन जेनेटिक मटेरियल को थ्रू द जेनेटिक इंजीनियरिंग और जिससे उन्होंने ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट को डेवलप किया तो ये हो गया हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर नेक्स्ट हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर थैंक यू